徐凤年呢？问你话呢，徐凤年两兄弟人在哪儿？这下人难道听不懂官话？踩我的菜！大胆！等等，你为什么推我？你踩坏了我的菜，你为了这些菜推我？这是我的，不识抬举，让老奴来教训他。打个丫鬟也不算本事，我给你个机会，现在认错。是你先踩进来的，把这菜园给我毁了。是，快，是。回头老奴给您洗干净。不要了，回头烧了。是。都办好了，认错。要哭，眼泪可没用。累没用这种事儿，我早就知道。跪下！你还想还手？您何等身份，无需亲自动手，别落了脸面。强嘴！打到认错为止。是，上。是徐凤年，这位想必就是北凉世子了。果然是粗鄙之徒，不识礼数。疼啊！不疼。受欺负了。他踩我菜，我就推他。他回我院子，我就扔他一身泥。除了这一巴掌，我都还了，我才没输他。堂堂北凉王世子，连个丫鬟都教不好，真是让人失望啊错，你说什么？我背后这丫头本世子欺负得你们欺负不得。怎么，世子也不问问我等来历就想动手吗？打狗还问名字吗？哼，世子倒是尖牙利齿，怕是你没这本事。给我上，别打死就好。就收到了。他不是不会武功吗？应该是刚入门，看他那力道技巧倒也上乘，只可惜呀、啊，终究还是少了一点真气。就会这一刀吧。这老白脸是你相好啊？杀了他！找死！
刀握紧点儿。阁下何人也？要打就打，你管我是谁？嗯，徐凤年，你知道我是谁吗？当年隋国在泰山挖了两颗夜明珠，这事儿我还是听说过的。隋珠公主的名号不就这么来的吗？既然猜中了我的身份，那还不跪下？应该是你跪我吧，三年之前咱俩有过婚约，虽然我外出游历三年，这婚事没成，但你也得算我半个娘子啊。徐凤年，我这人好说话，你不用跪我，给他道个歉就行。你让本公主给一个丫鬟低头认错，凭什么？前辈，打得赢吗？当然。就凭我这边能打呀！对黎阳公主出手，损雕四。在，拿下他们。这会儿可以认错了吧？你到底要怎样？听不懂人话，叫你认错。不用认错，我只要我的菜园。什么？还我菜园？你好大的胆子！那就不认错，赔菜园。这破烂菜园能值几个钱啊？我说它值千两黄金。好，千两就千两，回头给你送过来。回头？想赖账啊？现在没钱。手上拿的那是什么？武当山的人都死绝了吗？你是武当的。武当掌门王重楼，见过殿下。我现在命令你们武当即刻出手，将这三人拿下。说来惭愧，本教只求心性，不善武功。武当山连皇室之命都敢违抗，实在是武功低微，让公主失望了。你这是要让自家山门万劫不复了？哎，我刚刚听到。殿下跟世子说起了黄金，倒不如由贫道先替公主垫上吧。嗯，那可得让公主先写个借据，按个手印很好，武当这是要当徐凤年的狗了。你这么说话，怎么跟人借钱？给你。一颗算你五百两吧，都给你。前辈，请收到。老奴无能，给殿下丢脸了。与你无关。行了吧？你得问他。我只要菜园，你把它变成刚才的模样。那个，这丫头不识货，那俩珠子，不要的话给我。你要，我偏不给。不会过日子，这败家娘们。徐凤年，王重楼，你们记住今天，把把车复原。快去。
，停一下。又怎么了？我想了想，你的人太脏了，还是别动我的菜园了。你是故意羞辱我？你给了我一巴掌，我羞辱你，勉勉强强算还清了。你还有什么话说？公主，请自便。寻龙巷呢？殿下是来找我弟弟的，嫁我不成就要当我弟妹？你别欺人太甚了！我弟弟已经被人带去龙虎山了，不信你问掌门。贫道可以作证。下车。是，殿下。走。掌门，这可太不给公主面子了。<笑>世子可有闲暇聊上几句？等我一会儿。贫道在世子练刀的瀑布处等你。马上就来。咱们马上回北凉，防止公主的手下找您麻烦。我还怕他不成？解气了。我没惹他，是他先踩我菜的。我知道。他是找你来的。是我连累你。要不我给你复原？算了，我就这命，我什么都不该有。就算拥有点什么，最后也都会这下场。这世上哪有这样的命？我父王没了，母后没了，家没了，国没了，所以不用复原了。我生来就欠这世间的，都毁了才好。我觉得你命还可以，虽然是历尽苦难，但终究最后做了我的丫鬟，也算是否极泰来了算是刺杀未遂了吧？是不是得赔钱啊？我扎地，那你不是脑子有病吗？匕首扎地吧？是啊，就你最聪明。你刚刚故意挑衅嘛，就为了让那公主觉得你冲动易怒，是个白痴。一点点，是故意为之。主要还是因为我脾气不好。那你就是真白痴。你呢？明知道对方人多势众，你还针锋相对，那不是自找苦吃吗
，这世间如铁石利刃，我偏就不服软。你这样那随珠公主，恨死你了。比起我，更恨你才对。嗯，管他做甚，吃瓜吃瓜。你别扔了，这瓜种的不错。几根。